வெல்கம் டு பவர்டி அண்ட் பிசி அகாடமி டுடே நம்ம என்ன லெசன் பார்க்க போகிறோன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிவிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய யூனிட் நம்பர் த்ரீ மனித உரிமைகள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஸோ இந்த லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனோட இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இது டேர்ம் டூவில் இருக்குது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் சிவிக்ஸில் டேர்ம் டூவில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் ரைட்ஸ் மனித உரிமைகள் அந்த பாடத்தோட இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லெசனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ மனித உரிமைகள் அதாவது ஹியூமன் ரைட்ஸ் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் பேசிக்கான ஹியூமன் ரைட்ஸ்லாம் என்னென்ன ஸோ அதோடய சிக்கல்கள் என்ன மனித உரிமைகள் அந்த அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை செயல்படுதில் அதோட இஷ்யூஸஸ் என்ன அதோடய சிக்கல்கள் அதை எப்படி ஒரு ஒரு நிறுவனங்களும் வந்து அவங்களோட பணிகளை வந்து எப்படி செயல்படுத்துகிறாங்க என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தான் பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்த லெசன் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இந்த லெசனில் நம்ம அதிகமாக பார்க்க போகிறது ஆக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்ட் அந்த எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது அது திருத்தப்பட்ட ஆண்டு இப்படி நிறையவே இருக்கும் ஸோ ஆக்ட் அந்த இயர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த லெசன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இப்போ லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் செவன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி இருக்காங்கள அவங்க வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா தென் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து ஒரு பிரிடோரியா அப்படின்னு பிரி டோரியா ப்ரிடோரியா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்து ஒரு இதில் போகிறாரு ட்ரெயினில் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இவர் இருக்காது ஸோ இதனால் இவர் வந்து நான் ஒயிட் மேன் அதாவது கருப்பின மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒயிட்டாக இருக்கிறவங்க தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆங்கிலேயர்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வெள்ளையர்கள் வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒயிட் மேன் வந்து இதில் வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ட்ரெயினை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து வந்து இந்த இவரை வந்து தேர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ண சொல்லிட்டாங்க இங்கே இருக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை வந்து மூவ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸை ஸோ ஈவன் தோ வந்து இவர் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து ஈவன் தோ இவர் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வாங்கினாலுமே இவரை வந்து வேறு கம்பார்ட்மெண்ட் மாறி போங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இல்லாதவங்க வந்து இதில் வந்து உட்காரக்கூடாது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்டே வாங்கினாலுமே கூட ஸோ இந்த ட்ரெயினில் வந்து உட்காரக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒயிட்டாக இருக்கிறவங்க மொத்தம் தான் அப்படின்னு ஒரு இதை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இது பண்ணும்போது இவர் வந்து அதுக்கு மறுத்துட்டார் காந்தியடிகள் வந்து மறு அந்த மாதிரி போக முடியாது டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ நான் இது இந்த இந்த ட்ரெயினில் இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டை தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அவர் அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருந்தபோது அவரை வந்து ட்ரெயினை விட்டு பீட்டர் மேரிட்ஸ் பெக் அப்படி ஒரு இடத்துக்கு வந்து அவர் வந்து தள்ளி விட்டுட்டாங்க ஓகேவா இது மாதிரி அந்த ஓடுற வண்டியிலேருந்து தள்ளி விட்டுட்டாங்க ட்ரெயின்லேருந்து ஸோ அப்போ அந்த டைம் பார்த்தோன்னா ஸோ அந்த சமயம் வின்டர் சீட் அது ஒரு குளிர் காலமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ராத்திரியில் அவர் அப்படியே நடுங்கிட்டே உட்காந்துருக்கார் ஸோ அப்போ தான் அவருக்கு வந்து ஒரு தாட் தோணுது ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ கருப்பின மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி வெள்ளையர்கள் வந்து கருப்பின மக்கள் மேலே ஆட்சி புரிகிறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன்லாம் இருக்க இதற்கு எதிர்த்து நம்ம போராடணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்து அந்த டைம் தான் வருது ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு எதிராக நம்ம லைஃப் டைம் வந்து போராடணும் அதுவுமே வந்து நான் வயலன்ஸ் ஓகேவா அப்போ தான் வந்து அவருக்கு அந்த தாட் ஒன்று தோழுது அதை தான் மகாத்மா காந்திகளும் வந்து காந்தியடிகளும் வந்து அந்த இன ஒதுக்கல் கொள்கைகளுக்கும் அவருமே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு இதை தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் பேராவில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் பார்ப்போம் ஸோ ஜூன் செவன் டேட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் மகாத்மா காந்தி வந்து ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து பெட்டோரியா அப்படின்னு பிரிட்டோரியா அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு 
ட்ரெயினில் போகிறாங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து நான் ஒயிட் மேன் சொல்லிவிட்டு ஆங்கிலேயர்கள் அதாவது வெள்ளையர்கள் வந்து இவரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் நான் ஏன் மாறணும் ஸோ டிக்கெட் காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன் நான் இங்கே தான் இருப்பேன்னு சொல்லும்போது அகேன்ஸ்டாக போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது வெள்ளையர்கள் வந்து இவரை எங்கே தள்ளி விட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இந்த நேம் பிளேஸ் நேம்லாம் பார்த்துக்கோங்க பீட்டர் மாரிட்ஸ் பெக் ஓகேவா பீட்டாரி பீட்டர் மாரிட்ஸ் பெக் அப்படிங்கிற இடத்துல ஸோ அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு எது இவர் போராட ஆரம்பித்தார் மகாத்மா காந்தி அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஸோ அஸ் அ ஹியூமன் பீனாக வந்து காந்தியடிகள் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய எல்லா ரைட்ஸும் அவருக்கு இருக்குது பட் அந்த இனப்பாகுபாடு அந்த நிரப்பு பாகுபாடு அங்கே பார்த்ததுனால தான் வந்து அவர் அங்கேருந்து தள்ளிவிடப்பட்டிருக்காரு ஸோ அதாவது ஒரு பாகுபாடு அப்படின்னு மக்களோட நிறத்தில் மட்டுமே எல்லோரும் பாகுபாடு பார்க்குறதில்ல அவங்களோட பா இனம் பிறந்த நாடு ஜாதி மத இன நிறைய இடத்துலையுமே வந்து ஸோ மதத்துலேயும் கூட எல்லா வகையிலையுமே வந்து பாகுபாடு பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவர் வந்து அவரோட ஸ்கின் கலரால் வந்து ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணப்பட்டார் ஸோ ஹியூமன் ரைட்ஸ்னா என்ன பேசிக்காக ஹியூமன் ரைட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ மனித உரிமைகள்னா என்னென்னா ஸோ ஐநா வந்து சொல்லியிருக்கு அதாவது யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா யுஎன்ஓனா யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருக்கு அதாவது இன பாலினம் அதான் அந்த ரேஸ் ஜெண்டர் நேஷ்னாலிட்டி எத்தனிசிட்டி லாங்குவேஜ் ஆர் ரிலிஜியன் ஸோ எனி அதர் ஸ்டேட்டஸ் ஓகேவா அதாவது இனம் மொழி மதம் எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இது இல்லாமல் ஸோ மனுஷங்களாக பிறக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு உரிமை இருக்குது மனித உரிமை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை தான் வந்து ஐநா வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க ஸோ ஐநாவின் கண்ணோட்டத்தில் மனித உரிமைகள்லாம் என்ன யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடியது இது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது யார் வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மனிதர்கள் அப்படின்னாலே இனம் பாலினம் தேசியம் இனக்குழு இந்த மாதிரி மொழி எந்த ஒரு வேதமும் இல்லை எல்லாருமே வந்து மனிதர்கள் பிற மனுஷங்களாக பிறக்கப்பட்டாங்கன்னா மனிதர்கள் தான் அவங்களுக்கான உரிமைகள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் உரிமைகள் இருக்குது ஸோ அந்த உரிமையில் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் அதாவது எந்த ஒரு பாராபட்சமும் காமிக்காமல் எல்லாருக்குமே அந்த உரிமை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நேஷ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே வந்து எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டென் ஓகேவா ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே வந்து எவ்ரி இயருமே வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே ஒன்று கொண்டாடுவாங்க அது வந்து எந்த நாள்னு கேட்பாங்க டிசம்பர் டென் மனித உரிமைகள் நாள் மனித உரிமை நாள் வந்து கொண்டாடப்படக்கூடிய ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிசம்பர் பத்தாம் தேதி டிசம்பர் பத்தாம் தேதி தான் வந்து மனித உரிமைக்கான நாள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே ஸோ யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது யூஎன்ஓ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ தான் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு ஓகேவா ஐநா சபை எப்போ வந்து ஃபார்ம் அதாவது உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இரண்டாம் உலகம் போருக்கு அப்புறம்தான் வந்து இந்த ஐநா சபை அப்படிங்கிறது வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு தொடங்கப்பட்டிருக்கு அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இருபத்தி நாலாம் தேதி அக்டோபர் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எதோட இவங்க வந்து எதுக்காக இந்த ஐநா சபையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக வந்து செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஸோ ஃப்யூச்சரில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் வார்ஸ் நடக்கிறதுனால ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் அதனால் விளைவுகள் வந்து ஏற்படுறது வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது அதிகமாக வந்து வேர்ல்ட் வார்ஸ் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை வந்து தடுக்கிறதுக்கான நோக்கமாக தான் வந்து இந்த யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸ்டார்டட் ஆயிருக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ அந்த நாளில் தான் வந்து இன்னுமே என்னவா கொண்டாடுறாங்க ஒரு ஒரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா ஐநா சபை நாள் அதாவது யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் டே வந்து த செலிப்ரேட்டட் ஆன் 
டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அக்டோபர் ஸோ அதுதான் எவ்ரி இயருமே வந்து ஐநா சபை நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடுறாங்க பார்த்துக்கோங்க யூடி ஹச்ஆர் ஸோ நிறைய இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்த யூடி ஹச்ஆர்னா என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்பாங்க ஸோ அதுவுமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஓகேவா யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் யூடி ஹச்ஆர்னா ஸோ இங்கே வந்து இன ஒதுக்கல் கொள்கை வந்து ஒழிச்சர் வந்து மண்டேலா அவங்கள பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெல்சன் மண்டேலா நல்லாவே தெரியும் ஸோ நெல்சன் மண்டேலா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வந்து இன கொள்கைக்காக பா இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்காக அதாவது அப்பேர்டைடு அப்பேர்டைடுனா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன ஒதுக்கல் கொள்கை ஓகே அப்பேர் டைட் அப்படின்னு நீங்கள் பா என்ன மீனிங்னா இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்காக இவர் வந்து நெல்சன் மண்டேலா வந்து போராடி இருக்கார் ஸோ அதுக்காகவே வந்து இருபத்தேழு வருஷமாக வந்து ஜெயிலில் இருந்திருக்கார் அதை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்கானே நிறைய வந்து இந்த இன வே வேறுபாடுகள் உண்டு அங்கே அதிகமாக வந்து வசிக்கின்ற மக்களுக்கே வந்து அது அதிகமாக இருக்குது ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் அதிகமாக இருப்பாங்க மெஜாரிட்டி வந்து ஒயிட் ஸோ அதாவது மைனாரிட்டி வந்து ஒயிட்டாக தான் இருப்பாங்க மெஜாரிட்டி வந்து நான் ஒயிட் வே கருப்பினத்தவர்களாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் வந்து வெள்ளையர்கள் வந்து கருப்பினத்திற்கு மேலே அவங்களோட ஆதிக்கத்தை செலுத்துவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எண்ட் இதெல்லாம் ஒரு எண்டுக்கு வரணும் ஸோ இந்த இன ஒதுக்கல் கொள்கை வந்து நெல்சன் மண்டேலா தான் வந்து அதை வந்து அதுக்காக எதிர்த்து போடா போராடினார் ஸோ அதனால தான் அவர் எழுபத்தேழு வருடம் வந்து ஜெயிலில் இருந்திருக்கார் அதுக்காகவே ஸோ அது கொஷின் கேட்கலாம் ஹவு மெனி இயர்ஸ் அவங்க வந்து இந்த இதுக்காக பாடுபட்டு ஜெயிலில் இருந்தாங்கன்னு கேட்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஸோ கடைசியில் யாரால் அந்த போராட்டங்களுக்கு வந்து விடுதலை செய்யப்பட்டார் ஓகேவா ஸோ எஃப்டபிள்யூடி கிளர்க் ஓகேவா கிளர்க் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து தென் ஆஃப்ரிக்காவோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அப்போது நைன்டீன் நைன்டியில் இவர் தான் வந்து ஓகே இதனால் இவருக்குன்னு ஆதரவாக வந்து நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால் ஏதாவது ஒரு உள்நாட்டு கிளர்ச்சி ஏற்பட்டுருமோ போர் ஏற்படுமோ இவருக்கு சப்போர்ட்டாக இந்த இன ரீதியாக வந்து இவர் நிறைய பேரை திரட்டியிருக்காரு ஜெயிலில் இருந்தாலுமே வந்து ஸோ எல்லாருமே வந்து இந்த நெல்சல் மண்டேலாவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்ததுனால ஸோ இதனால் ஏதாவது ஒரு கிளாஷஸ் ஏற்படுமோ சிவில் வார் ஏற்படுமோ அப்படின்னு ஒரு பயத்தில் ஸோ ப்ரெசிடெண்ட் எஃப் டபிள்யூடி கிளார்க் இவரை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ க ஆஃப்டர் பார்த்திங்கன்னா வந்து யாரோட முயற்சினால் வந்து இந்த இன ஒதுக்கல் கொள்கை வந்து ஒரு எண்டுக்கு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மண்டேலா நெல்சன் மண்டேலா அண்ட் எஃப்டி ப்ளூ டி கிளர்க் அவங்களோட முயற்சினால் தான் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் வந்து ஸோ மல்டி ரேஷியல் ஜென்ரல் எலெக்ஷனில் வந்து மண்டேலா தான் வந்து ஹெட் வெற்றி பெற்றிருக்கார் அதாவது ஆஃப்ரிக்க நேஷ்னல் காங்கிரஸோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக வந்து இவர் தான் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காரு ஸோ இதில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க பாக்ஸில் வர கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஸோ அப்பர்தாயர் அதாவது இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்காக போராடி இருக்காரு ஜெயிலில் இருந்து ஸோ இவரை விடுவித்தவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ப்ரெசிடெண்ட் எஃப்டபிள்யூடி கிளர்க்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் ஸோ அதாவது இந்த யாரோட முயற்சினால் வந்து இன ஒதுக்கல் கொள்கை வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க மண்டேலா அண்ட் எஃப்டபிள்யூடி கிளர்க் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் வந்து ஒரு பள்ளின பொது தேர்தல் அதாவது மல்டி ரே ரேஷியல் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் ஒன்று நடந்திருக்கு அதில் வந்து ஆஃப்ரிக்க நேஷ்னல் காங்கிரஸ் தலைமையில் இவர் தான் நெல்சன் மண்டையில் தான் நின்றுருக்காரு ஸோ அதனால் இவரோட அணி வெற்றி பெற்றிருக்கு இவரோட கட்சி வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கு இவர் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் வந்து மல்டி ரேஷியல் ஜென்ரல் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சிருக்காரு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் யூனிவர்சல் டெக்லரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது உலகளாவிய மனித உரிமைகளுக்கான பேரறிக்கை ஓகே உலகளாவிய மனித உரிமைகளுக்கான பேரறிக்கை சொல்லுவாங்க யூனிவர்சல் டெக்லரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஸோ இதோட 
ஸோ இது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஓகே ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஒரு ஜென்ரல் அசம்பிளி வந்து நடந்திருக்கு ஒரு பொது சபை மனித உரிமைகளோட இதில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து டிசம்பர் டென் ஓகே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் டிசம்பர் டென்னில் வந்து பாரிஸில் ஓகேவா ஸோ பாரிஸில் வந்து யுனைட்டட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளி ஸோ ஐநா ஐநாவோட பொது சபையில் வந்து வந்து இது வந்து ப்ரொக்ளைம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெக்லரேஷனை வந்து ப்ரொக்ளைம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாரிஸில் தான் அது ஸோ பொது சபை தீர்மானம் டூ தௌ டூ செவன்டீன் ஏ அதாவது ஜென்ரல் அசம்பிளி ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தை வந்து டூ செவன்டீன் ஏ அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பேரறிக்கை மூலமாக வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்குமே ஸோ எல்லா நேஷனுக்கும் சரி எல்லா பீப்புள்ஸ்க்குமே வந்து இது காமனாக வந்து இதை அறிவிச்சிருக்காங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஸோ எப்படின்னா யூனிவர்சல் டெக்லரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து எப்போ பிரகடனம் படுத்தினாங்கன்னா ப்ரொக்ளைம் பண்ணாங்கன்னா பாரிஸில் ஒரு பொது ஐநாவோட பொது சபையில் தான் இதை நிறைவேற்றியிருக்காங்க பாரிஸில் ஐநாவோட பொது சபையில் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் தேதி தான் போ பாரிஸ் பொது சபையில் இதை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு ஸோ ஜென்ரல் அசம்பிளி ரெசல்யூஷன் டூ செவன்டீன் ஏ இந்த ஆக்டும் கேட்பாங்க பார்த்தோம் ஸோ பொது சபை தீர்மானம் இரநூத்தி பதினேழு ஸோ இது எல்லா கண்ட்ரிஸ்க்கும் சரி எல்லா மக்களுக்கும் இது பொதுவானது ஓகேவா ஓகே ஸோ இதில் வந்து யூனிவர்சல் டெக்லரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸில் வந்து தேர்ட்டி ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே எல்லாமே வந்துடும் சுதந்திரம் சுதந்திரம் உரிமை அதே மாதிரி சிவில் பொலிட்டிக்கல் அதாவது அரசியல் சமூகம் பொருளாதாரம் பண்பாடு எல்லாமே வந்து இந்த யூனிவர்சலாக டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ்லே வந்து வந்துடும் ஓகேவா இதில் வந்து முப்பது ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெயினின் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்து தேர்ட்டி ஆர்டிகல்ஸ் வந்து திஸ் ரிகார்டிங் யூனிவர்சல் டிஸ்கிளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பற்றியே இருக்குது அதிலே வந்து எல்லாமே அடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் எக்கனாமிக் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் போ அதான் அது ஒரு 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 ரைட்ஸை பற்றி ப்ரீஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக வந்து பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு சிக்ஸ் ரைட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ரைட் டு இக்வாலிட்டி ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் அகைன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான் சயின்ஸ் அண்ட் ரிலிஜியன் கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் கல் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஓகேவா உரிமைகளை சமமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி சுதந்திரம் அதே மாதிரி சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ஸோ சமயத்துக்கான சுதந்திரமான உரிமை அதே மாதிரி பண்பாடு அதே கல்விக்கான உரிமை ஸோ அரசியல் வழிக்கா வழி மூலமாகவும் நமக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கிறதுக்கான உரிமை இந்த ஆறுமே வந்து ஒரு சிட்டிசன் குனியன் சிட்டிசனுக்கான நேஷ் ஒரு பேசிக் ஒரு பேஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் ஓகேவா